En çok yakışan şey ne biliyor musunuz? Evlenmek. Yakarsa dünyayı garipler yakar ama kurtaracaksa da kadınlar, kadınlar kurtaracak. Yani Hamdi ya beni de bir boşasana diyor. <gülüyor> ama bir anne bunu yapmamalı. Çocuğuna örnek olacak. Çocuk kaldı burada. Baksana elinde kaldı işte. Ha, yani. İşi olmaz. Çok güzel ama. kalıyor öyle. Evet evet. Küçük Ona numaralar. yakışıyor. Evet harika. Harikasın. Bugün bu program yayınlandığında tarihi bir ana tanıklık edeceğiz. Çernobil'de şu anda ne var biliyor musun? Efendim herkese merhaba. Neredeyiz? Evdeyiz. Pijama sohbetlerine. Bugün dünyanın en tatlı, en sevdiğim, en yetenekli, en başarılı hem yönetmen, hem oyuncu, hem senarist, her şey onda. Hamdi Alkan! Çok Hoş teşekkür ederim. Efendim. Hoş bulduk. Hoş Nasılsınız? bulduk. Eller i̇yiyim, de çok iyiyim, güzel iyiyim. maşallah. Evet, evet. Eller güzel. Bu eller nelere tanık oldu kim bilir. <gülüyor> eller <gülüyor> beynin uzantısı. Bu, bu çok yetiştirdi. Hala da yetiştiriyor. <gülüyor> Doymuyor yetiştirmeleri. Güzel, güzel de yemek yapıyor biliyor musun? Gerçekten yani? mi? Tabii tabii. Hiç fena değilim. Valla geçenlerde bir arkadaşımla böyle birkaç günlük bir kaçamak yaptık. Böyle bir seyahat yapalım dedik. Ben çok güzel karışım yaparım. İşte bizim memleketin özelliği. Kışık. <gülüyor> Karışım derken sabah böyle zeytinyağının içerisine envai çeşit baharatlar ama böyle of. el yordamı ile çat çat çat çat, çat koy tabi tabi tabi ama çok güzel. Mideyi yani. de koydun. Tabi tabi. Gençlik de oradan geliyor değil mi? Tabii. Zeytinyağı çok iyi. Her sabah içiyorum. Oh. Beş senedir. Çok güzel. Ben de akşamları yatmadan kestane balı içiyorum. E çok güzel. Yani aslında zeytinyağı Yiyorum. olmadan başlamayacaktım programa ama <gülüyor> önden içtik önemli değil. Evet, evet yağımızı içtik. Nasıl gidiyor? Şimdi bugün bu program yayınlandığında tarihi bir ana tanıklık edeceğiz. Dışarısı biliyorsun dışarıda. Bugün evet. e, Türkiye'nin en sıcak günü. O Ülkemizin. yüzden çok sıcak bir karşılama yapmak istedi bana. E, 47 derecede <gülüyor> bu programı çekerken buharlaşmadık. <gülüyor> Mehmet Ali senin suçun yahu. Baksaydın ya meteorolojiye falan. Yok artık hava hep ısınacak öyleymiş. Ama sıcakmış. ben şey diyorum bak Temmuz ayı en sıcak ay yangınlar oluyor. Ağustos yağmurlar geliyor, sel oluyor. Öyle oldu. 3-4 evet. senedir böyle. Evet. El Nino ile El Nino arasında kalıyormuşuz. O işte Pasifik Okyanusu'ndaki akıntılar belirliyor ama şu bir gerçek ki dünyayı ısıtıyoruz. Evet. Bak ya. bu konuda insanların anlamadığı bir şey var. Hemen bir bilgi lütfen, verelim böyle. Lütfen, çok isterim. Şöyle bir şey. Hani küresel ısınma nedir diye çok anlamıyorlar ama çok kabaca anlatmaya çalışacağım. Şöyle düşünün. Normal şartlar altında vücudunuzun bir sıcaklığı var. Tamam mı? Hı. Kışın ne oluyor? Üşüyorsunuz. Ne yaparız? Battaniye çekeriz üstüne. O battaniyeyi çektiğimiz zaman bir sıcaklık hissetmeye başlarız. Sıcak vücudumuz ısındır. Yani dışarıda hiçbir şey ısı, e, soğuk olsa bile biz battaniyeyle ısınırız. İşte bizim bu meşhur karbon dioksit, karbon monoksit, sera gazları dediğimiz gazlar böyle salına salına dünyanın üzerinde bir battaniye oluşturuyor ve dünya o yüzden ısınıyor. Aslında küresel ısınmayı kabaca anlamak için e, güzel bir örnek diye Çok düşünüyorum. Güzel. Olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Ne konuştuk bunu sabah? Tabii, Arkadaşım tabii. şey dedi. Aslında dünyayı mesela ev, evdeki bütün atıkları düşünün. Plastik, yaktığımız klima, yaktığımız tabii, doğada. Tabii. %2'sini oluşturuyormuş dünyanın ki. Asıl sanayi. Tabii. Ben pandemide çok mutlu olmuştum. Her şey durdu ya uçak uçmadı. Tabii, tabii. Hiç kimse çalışmadı. Doğa bir dinlendi yani. David Attenberg'ün gezegenimiz belgeselinde çok güzel bir yerde başlıyor. Nerede başlıyor biliyor musun? Zeynep söylüyor. Sevgili kızım da çok Ay, seviyor. Onu ya. beraber seyrettik. Başladığı yer Çernobil. Çernobil'de şu anda ne var biliyor musun? Şahane bir hayat var biliyor musunuz? Yeşillikler, ağaçlar, doğa kendini onarmış. Dünyanın en büyük felaketinin yaşandığı bir yerde dünya kendini onarmaya başlıyor. Yani aslında biz insanlar dünyaya zararlıyız. Yani bunu çok, bir kabul çok, edelim çok, yani. Çok, çok. Hani biz virüsü arıyoruz, o pandemi düşüdü. İnsanı da ben bazen bir virüs olarak görüyorum. Yani ha, her şeye zarar veren biz. E, evet, zarar kötüyüz. vermeyelim mümkünse. Biraz dikkat edelim. Yani sadece biz yaşamıyoruz ki. Ben dikkat ediyorum. Yani o yüzden vicdanım rahat. Yeri geldiğinde çöp topluyorum. Evet. Vakti zamanında böyle bir yarım saatlik yürüyüşte neredeyse 70 kilo atık topladım mesela yani. Ama bu tabii bir şeye dikkat çekmek için ya mümkünse atmayalım. Yani hakikaten bebek bez atıyorlar ya, ya sahile. At, Allah'ım ya, inanamıyorum ya. Nasıl? Atılmayan şey yok ya. Ama bir anne bunu yapmamalı. Çocuğuna örnek olacak. Ben bunu ya deliriyorum gerçekten. Bir de şey diyorum ben hep. Gerçekten anne baba olmanın da ehliyeti olmalı. Doğru. Gerçekten olmalı. olmalı. Herkes çocuk yapmamalı. Yok kesinlikle yani. Yok o çocuk olmuyor. Çocuk ziyanlı yani. oluyor sonra. Yani saldım çayıra, mevlam kayıra. İyi olmuyor. Saçların çok güzel. Yani ben de böyle bir model düşünebilirim. Yani. <gülüyor> Fena değil düşün. Sen böyle bir kesti, küt küt kestiğimi düşün. Fena değil. Bu sıcak günde güzel bir sohbet. Evrim'in evi de çok güzel. Dikkatimi çeken bir şeyler oldu. Şu Dostlar Tiyatrosu imzalı gördüm. Biz Ali Haber Soydan almam ya, lazım. Ya ya ya ya. Çok, çok keyifli yani. Evet. Ben de seviyorum. Bizim çok ortak özelliğimiz çıktı. Ben onun evine gelince onu gördüm. Ben de bir antika meraklısı olduğum için. Antika demiyorum artık. Yaşanmış belgeleri toplamak, evet, işte sahip bu. çıkmak e, o anlamda. Ben dedim ya size ailemin değerlerine sahip çıkmayı önemli. seviyorum. Ama işte tarihi sen 
tamamlıyorsun. Çünkü bazen tarihin... Aktörün de olacak tabii, bu. Tabii tabii tabii. Böyle tamamlanıyor. Bir de o kadar her şey dijitale geçti ki şu anda Aynen. artık... Ben okuyamıyorum bilgisayardan ya. Yok öyle bir özellik. Ben, ben hala yazıyorum tutacağım. mesela. Ben de... Aynen. Evet. İşte aynı kafalar var. Evet. Bizim emeklilik zamanımız gelmiş. <gülüyor> Kalk hadi Kalk, gidelim. Kalk gidelim. Gidelim. gidelim. <gülüyor> Miyasa yerleşelim. Haydi bakalım orada. Patlıcan novates yetiştirmeye. Pekala. <gülüyor> ya bir de bir şey çok enteresan. Mühendissiniz. Mühendisim evet. Aslan. Elektrik. Ve çok kaliteli bir okul. Yıldız Teknik evet. Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 49. Ya. girdim oraya 600 kişi arasında. <gülüyor> Antakya'dan mezun oluyorsun normal bir liseden. Bu arada o lisede bizim muhteşem bir liseydi o da yok artık. Kurtuluş Yapma Sesi ya. kapandı. Benim birçok doktor arkadaşım var, mühendis arkadaşım var. Yani Kurtuluş Sesi bizim çok özel bir liseydi. Yani benim tanık olduğum yaklaşık o 4-5 dönemde o kadar çok doktor bir de hani sıradan okullar değil. Hacettepe Üniversitesi. Tabii. O dönemlerde şimdi hakikaten çok üniversite var. Ben de takip edemiyorum şu anda. Şu ne an mutlu. patır patır var. Yani çok fazla üniversite var. İnşallah hepsinin eğitimi niteliklidir ama Umarım. benim bildiğim Derim. Cerrahpaşa, Çapa, Hacettepe, FM söyleyeyim, 950 Üniversitesi gibi birçok üniversitede Ege. Ege, bravo. Çok tabip arkadaşım oldu. Çok Hepsi de profesör oldu böyle. Çok ne hoşuma güzel. gidiyor. Oh. Çok hoşuma. Ben mühendislik yapmadım. Yapmadınız. İşte. Peki evet. tiyatro ile okul kulübünde mi tanıştınız? Tiyatro i̇lk okuldan beri ben meraklıyım. İlk okul. Benim Aa, ilk okulda. Güzel. İlk okulda böyle. Virüs girdi yani. Evet, evet, evet. Baba da, benim baba da çok renkli bir adamdı. Mekanı Allah cennet Allah olsun. Ediniz. 90 yaşını devirdi. Olsun. 2012'den aramızdan Genler ayrıldı. Genler sağlam. Öyle görünüyor. 90 çok güzel bir Evet şey. annem de 90. Tabii evet olsun. hepsi gittiler ama Işıklar içinde olsun. Evet ama biz onlar da yaşamaya <gülüyor> devam ediyoruz. İşte evet, ben de bizi aktararak aktararak. Evet. Zeynep'e Zeynep bakıyorum aynen hani. Baba diyor işte sana bir şey olmasın sakın. Ya kızım Ay, diyor, şey Allah diyorum Allah bana bir şey olması önemli değil. Sen varsın diyorum. Ne demek bu? Şimdi ben sende yaşıyorum diyorum. Nasıl ki babam bende yaşıyorsa annem sende. Bu çok önemli. Dolayısıyla da hani ölüm denilen aslında yaşantıya bir eklendi. Sadece yerde bitiyor. şeyi keşfettim. <gülüyor> Ölümsüzlük var. Nasıl var? Ben sizden Allah korusun gittiğiniz zaman sizden bahsediyorum edersem, o aktarımı yaparsam siz ölümsüz oluyorsunuz zaten. Evet, evet, evet. evet. Sadece evet. bedenen yoksunuz. Evet, doğru. Ben o yüzden babamı aktarırım, dedelerimi, babaannemi. Ne kadar güzel. Evet. Ne kadar önemli. Çok. Ve Harikasın. sahip çıkıyorum. Hala albümlerde de siyah beyaz fotoğrafları şahane. gösteririm bir ara seçimden şahane, sonra. Şahane, şahane, şahane. İlk okuldan başladı. Sonra üniversitede bırakmaya Tabii. karar verdiniz değil mi? Konservatuvar yani, süreci başladı. Evet, konservatuvar sınavlarına girdim. Hep kazanıyordum ilk aşamaları. Zor olanı geçip ikinci aşamada da elektrik mühendisliğinde okuyorsun, yazık olur, yap yapma etme Ay. son sınıfta yapma etme ya ben yakacağım işte Tarık Bin Ziyat gibi gemileri yaktım geldim karşınıza diyorum yok yani gerekçeler hep bu olarak karşıma çıktı hani yetenekten ama bunun da bir ötürü... neden sebep hani nedensel ilkesi var ya çünkü mühendislik kafasına ben çok severim film çekmeniz dizi çekmenizin de bunda etkisi var bence var doğrudur bizler neyi neyin yanında ihmal edeceğini bilen insanlarız belki konservatör tek okusaydınız sadece oyuncu olarak devam edecektiniz evet, ya da dublaj sanatçısı olabilir. olarak oyuncunun işte bir şekilde gerek tiyatroda gerek sinemada gerek televizyon sektöründe buluşmasını sağladım yani bu çok. büyük şeyde sağladım. Hakikaten kimler geldi geçti Çok çok mi? fazla ve çok mutluyum o anlamda. Bir de size şey, en çok yakışan şey ne biliyor musunuz? Siyah. <gülüyor> Hayır. Ha. Yani oyunculuk, yönetmenlik, senaristlik, işte oyuncu yetiştirme. Evlenmek. <gülüyor> Hayır yakışan şeyi söyleyeceğim size. Babalık. Evet. Aşığım ilişkilerinize maşallah hmm. Allah uzun ömürler versin. Kendi rahmetli babamı görüyorum. Bütün o sosyal medya, mahalle baskısı, bütün o çirkin insanların önünde çok güzel durdunuz çocuklarınız için. Babalık çok güzel durdu üstünüzde ve çok güzel babasınız. Çok teşekkür ederim. Valla çocuklarla da kızlarımla da aram iyi. Onlara çok basit bir şey söyledim. Hani baba Özgürlüğü bizden ne istiyorsun? Özgürlüğü vermeniz çok evet, güzel evet, evet, işte evet. bu. Ne bu, istiyorsun bu. bizden dediler. İki tane şey istiyorum. Birincisi dedim İngilizce öğrenin, öğrendiler. İkincisi Ay, iyi insan olun dedim. Başka bir şey istemiyorum. İyi insan der. İyi insan yani dünyaya güzel şeyler yapmaya çalışın. Yapıyorlar ya. Valla yapıyorlar. Yani Zeynep 5,5-6 yaşında sahneye çıkmaya başladı. Müzikallerde oynadı. Konservatuara girdi. Üniversitesini bitirdi. Gitti İtalya'da oyunculuk eğitimini yaptı. Ya ben işte Avrupa'da okuyorum bilmem ne demeden. Çalıştı, çabaladı. Garsonluğunu da yaptı. Kendi parasını evet. da kazandı. Tabii ki ben destek olmaya çalıştım gücüm yettiğince. Dünya insanı oldu. O kadar çok güzel insan biriktirdi ki etrafında. Mesela şimdilerde gelecek Hollanda'ya gidecek oynadığı bir film var onun galası var. Aa. Kendi kendine yaptı bunları. Evet. Bir... Çok ayrı konularda Aa. takılıp ilerledi. Evet hani. Sizin gölgenizde ama size Aa. yapışarak değil. Kesinlikle öyle. Ayşe de şimdi mesela tiyatro ile uğraşıyor. Uğur'la da yaşıyor annesiyle beraber. O da, o da mesela bir şeyler yazıyor. Da güzel bir şey. Bu dünyayı ben her zaman şunu söylüyorum. Hani yakarsa bu dünyayı garipler yakar ama kurtaracaksa da kadınlar, kadınlar kurtaracak. Kurtarır. Buna her zaman inandım. Her zaman da inanmaya devam edeceğim. Ve şimdi bak düşün şu evde işte mücadele ediyoruz. Bak kamera arkasında işte kameramanlarımız var. Senin yardım 
yardımcıların var, okul arkadaşların gelmiş. <gülüyor> bir mücadele içerisindesin. E bunu sen yapabiliyorsun işte. Bak burada sıcacık bir ortam yaratmışsın. Beni aradın. Tabii ki gelirim dedim. Geldim. Ne mutlu. Hayatınıza yön veren bir olay var mı? Mesela hayatıma yön veren olaylardan biri. Bir dönem Türkiye'de spor çok popülerdi. İşte teleoleler döneminde onun magazini yapılıyordu. Benim herhalde ilk defa televizyon tarihinde belki dünyada da çok örneği yok. Bir spor komedi programı tasarlamak hayatıma yön veren. Öz of Sight diye yaptığımız o yön verdi. Çok dikkat çekti. Bir de ilk baba olduğum an o da benim hayatıma Aynen çok yön verdi. Çünkü ben bütün çocuklarımın doğumuna katıldım. Dünyaya ilk göz açtıkları anda. Sizi gördüler. Göz açmam. Ben onları gördüm. Evet. ilk seslerim duydum. Bunlar benim hayatımın çok önemli noktaları. Evet. Çok önemli. Mucizeye tanıklık ediyorsunuz işte. İnsanlar bana soruyor. Neden mizah yok televizyonda artık? Ya da sitcom, komedi programı, mesela rating hamdi gibi programlar. Yani şundan dolayı yok artık. Hızlı dijitalleşme başka bir yere evirdi. Elimizdeki akıllı telefonlar bizi bir şekilde tatmin ediyor. İşte size gelen bir şakayı hemen seyrediyorsunuz. Size gelen bir espriyi seyrediyorsunuz. Ya oradan doyum sağlıyoruz. Yani maalesef diyeceğim ona ada mizahına dönüştü. Oturuyoruz işte atıyoruz laptopumuzu orada. <gülüyor> Tek başına gülen. Evet. İnsanlara dönüyoruz. Dakikalık, beş dakikalık. Evet evet. Ama yine de asla ölmeyecektir. Süreç bu. Bu süreç dönecek, dolaşacak. Tekrar işte şimdi sinema bitti. İşte dijitaller başladı. Ne oldu? Şimdi sinemaya geri dönüş başladı işte. Sanat ölümsüzdür. Bin yıllardır bizi buluşturan en önemli organik bağdır insan hayatında. Çok Yönetmen veya oyuncu olmasaydınız şu an hangi mesleği yapıyor olmak isterdiniz? Gene oyunculuk. Gene oyunculuk. Evet, Hatta evet. belki konservatör hocalığı. Evet. Var aynen. mı öyle bir program? Var var. Şu anda e, tabii tabii Nişantaşı Üniversitesi ile ah, böyle bir bizim okul. sana yakın olduğu için zaten. E, ben de geleyim dersleri. Başım üstüne <gülüyor> öyle bir görüşmemiz var. Yani onu neticelendirmek Ay. üzereyiz. Ama tek bir şey yapmak isterdim. Arkeolog olmak isterdim. Oo. Ben arkeolojiyi çok seviyorum. Ben yani. de seviyorum. Yani çok keyifli hakikaten böyle. Evet. Yani sıcak altında da böyle o, bir şeyler bulmak, keşfetmek, o dokunulmuşluk. Bir seviyorum onu yani. Tarihi de seviyoruz çünkü. O tarihi seviyoruz tabii canım. Tarih çok ayrı ya. Ay, çok keyifli. Yani. Bayılıyorum okumaya. Ve ben de çok seviyorum. Bu okula başladığımda işte gittim aldırdım arkadaşıma Hı. şöyle kalın bir inkılap tarihi bilirler. Ay ne güzel. Oturdum baştan başladım böyle. Geçmişi korumak lazım. Kesin. Biraz da bilmek lazım. Bilmek lazım. İçinden okumaya çalışacaksın. İnanıyorum. Tarih tekerrürden ibaret değil. Kesin. Yani. Başına şey kötü değil. bir şey gelmemesi için geçmişi bilmek lazım. Yani işte onu diyorum. İşte o yüzden de hani bir genelleme yapacak olursak hani mizah niye yapılmıyor? Yapılacaktır. Televizyon işte niçin bu kadar kısa güçlenecektir. Sinema kendine dönecektir. Yani baktığın zaman çok bir şey değişmiyor ki. Yani kimler geliyor, kimler geçiyor, ne süreçler yaşanıyor, yaşanmıyor. Yani ben bütün bu meseleler içerisinde biraz insanlar düşünürsün. Biraz böyle sevilsin saçlarımızı okşasınlar istiyorum ya bir sevsinler ya bir çok zor bir şey değil ne olur çocuk kaldı burada baksana elinde kaldı işte ha, yani, işi olmuyor çok güzel kalıyor ama. öyle evet evet küçük onu yakışıyor evet harika harikasın Aynen. peki bu şey arşiv merakı var bir de şöyle bir şey söyleyeyim ben toplayıcıyım öyle diyorum ki yani toplayıcıyım çok şey topladım senin de arz ettiğin gibi tarihin devamlılığını sağlayacak olan bizim gibi insanlar yani bu çok önemli çünkü çoğu insan Aa, bu dedemden nenemden kaldı attık abi o fotoğrafları bilmem ne yaptık ya hepsinin bir hikayesi bir değeri var şimdi efemera diye bir dal var bizim işimizde efemera bir böceğin bir haftalık yaşayan bir kelebekten geliyor günlük hayatta bizim kullandığımız belgeler var işte atıyorum mesela bir dönem ne vardı mektuplar vardı artık ha. neredeyse yok kimse kimse Kart atardık yazmıyor. yılbaşında. Evet, kart Sıçı atardık. Aynen, aynen. aynen. Yani onu yazardın. Karttaki fotoğraf değişiyor. Arkasında yazdığın yazı, arkasında kullandığın metin, şu bu. Bunlar yaşanmış birer vesika, belge. Biz işte bu belgeleri topluyoruz. Her şeyi toplayarak olmuyor bu dünyada. Ama işte bunların içerisinde o kadar özel şeyler var ki. Mesela geçenlerde bakıyordum. 1929 yılında Romanya'dan, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na buz parçaları geliyor ve İstanbul Boğazı hmm. buz tutuyor. Hmm. Şimdi mesela bunu söylüyorsun. İşte bunun fotoğrafı fotoğrafların tam serisini bulmuşum. İşte insanlar anlatıyorsun. Bakın diyorsun 1929 yılında hem şiddetli bir kış oluyor hem Tuna Nehri'nden gelen buzlar İstanbul Boğazı'nı doldurunca karşıdan karşıya insanlar geçmiş ve var o fotoğraflar. Mesela şimdi filmi yok, bir şey yok. Fotoğrafları var. Al bir şeyi tamamlamış oluyorsun. Benim babam Hatay devlet olduğu 1938'den 39'a kadar tekabül eden bir süreç. Hatay devleti seyahat varakası var mesela. Tabii devlet olarak kalıyor 8 Oğlum, ay sonra. Arşivi sizin. <gülüyor> tabii, tabii ben de yani mesela bunlar çok az bulunan şeyler. 
O bende duruyor. Ha, bunlar ne olacak? İşte çok mutluyum. Yaklaşık 40 yıl mesela Hatay'la, Antakya ile ilgili 1850'den 1940'a kadar ki birçok şeyi toparladım. Allah'tan onların hepsi şu anda ticaret odasının büyük depremde yıkılmayan tek bina. Cam bile çatlamadı. Orada duruyor mesela. Şehrin hafızasını oh. tutmuş olduk. Ne mutlu bize. Tenek oyuncaklar. Mesela tenek oyuncakları çok seviyorum. İşte o üretilen, o ilkel böyle koklarsın. Lastik lastik kokar böyle şeyleri, tekerleri. Onlar var. Çakı koleksiyonu var. İmzalı kitap koleksiyonları o çok ayrı bir şey. O benim en sevdiğim aşım. Nazım Hikmet'ten tut Orhan Veli'ye kadar. Orhan Veli'den Yahya Kemal'e, Yahya Kemal'den Hüseyin Rahmi'ye. Bir Ömer Seyfettin'e ulaşamadım. Onlar var. Ha, diyeceksin ki şimdi ne oluyor? Şunu biliyorsun bir kere. İşte atıyorum. Unutulan adam. 1934 yılında Nazım Hikmet'in şehir tiyatrolarında oynanmış bir oyunu. Ya kendi imzalamış. Onun eline değmek duygusu ayrı bir duygu. Diyorsun ki sen biliyorsun ki o onun eline değdi. Nazım Hikmet'ten bahsediyoruz. Orhan Veli'den bahsediyoruz. Bunlar özel ve çok değerli insanlar. Atıyorum. Başka bir mektubu bir bakıyorum böyle. Necip Fazıl Kısa Kürek cezaevindeyken Fikret Adile yazmış. Ne olur diyor bu Can Hıraş istidamı, bu mektubumu prese alemine duyur. Prese diyorlar gazete Basın. işte basın alemine duyur diyor. Bunlar ne oluyor? Sen de yarın öbür gün işte bir araştırma yapıldığında, bir kitap yazıldığında hemen sana dönüp geliyorlar. Türker abi, Türker'in oğlu sağlığı daim olsun. Çok önemli yaşayan bir sin- sinema devi. Bir dönem Hamdi dedi ben afişlerle Türk sinemasını yapacağım dedi. Türker abinin de sinema afişleri koleksiyonu da var. Sende ne yok dedi. 222 tanesi Milli Kütüphane'de bile olmayan afişleri verdim. 5555 filmde Türk sineması diye bir daha basılamayacak bir kitap çıktı ortaya. Ona katkıda bulunduk. İşte Hatay Devleti ile ilgili bir arşiv çalışması yaptı. Doktor İsmet Melek, Abdurrahman Melek Hatay Devleti'nin çok önemli devlet olduğu dönemde kişisinin torunu bir kitap yaptı. Ona birçok dokümanlar verdik. İşte araştırıyorum. Mesela ben şeyi de aldım. Vasfi Rıza Zobu'nun Terekesi bende mesela. Bir bakıyorsun şehir tiyatrolarının 1935 yılında sanatkarların... Darül Bedai. Tabii sanatkarların ücretleri. Bakıyorsun bakıyorsun. Aa, eline bir geçiyor. Avans mak- makbuzları. Cahide. Parmak basmış. Cahide Vay son kur. Mesela onlar. Onların hepsini sana göstereceğim. Çok dağıldım ama bunların hepsi eski fotoğraflar. Anadolu'nun eski fotoğrafları. Zonguldak'tan tut. Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Ankara, İstanbul vesaire. Ne oluyor? Oralarda detay yakalıyorsun. Yarın öbür gün bu işlerin filmleri yapıldığı zaman ya da işte bir dönem filmi çekildiğinde işte paylaşıyoruz vesaire. Aa bu. Çünkü fotoğraflar görsel hafıza. O i̇spat anı mi? ölümsüzleştiriyor tabii. ispat ediyor. Bunlar çok önemli. Ya yeri geliyor insanlar ya Hamdi Bey diyor. İşte biz bir yerde davalıyız. İşte bir evimizi yeniden yapacağız. Sizde vardır. İşte şu yanının arkasındaki görünen bir fotoğraf var mıdır sizde? Tabii olduğu zaman veriyorum. Ve bunu yapan çok kıymetli iş insanları var. İş adamları var. Burada mesela adını anmadan geçmeyeyim. Sayın Ömer Koç. Bu işin çok önemli insanlarından biri. Muhteşem bir koleksiyon. Muhteşem bir sahiplenme. Yurt dışında çok büyük. Artık rakamlar çok büyüdü. Bir de biliyorsunuz bizim Osmanlı ile ilgili, geçmişle ilgili kitaplarımıza özellikle Suudi Arabistan, Katar, Dubai. Onlar da tabii maddi olarak çok güçlü oldukları için. Hani bizim İznik Çinlilerimiz var mesela. Hı hı. Onlar da alıyorlar. E tabii rakamlar çok büyüyor vesaire vesaire. Böyle çok değerli iş insanları bir yandan bu işi sürdürüyorlar. Ben de kendi çapımda çok bu işi yürütmeye çalışıyorum. Böyle bir açıklama oldu. Evet. Resim de var. Resimde de çok merak Tablo değil mi? Tablo. E, onlar da çok önemli. Çünkü şöyle bir şey var. Arkadaşlara onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Elizabeth Taylor da koleksiyonerdi. Efendime söyleyeyim e, Arnold Schwarzenegger'in de koleksiyonu var. E, Tom Cruise'un yani şöyle sanatla uğraşan ve çok ciddi gelir elde eden insanlar özellikle Hollywood yıldızları yine sanata büyük paralar vermişler ve koleksiyon kurmuşlar. Ne alaka diyecekler şimdi insanlar. Çok önemli. Çünkü şöyle bir şey ya. ya ikimiz şimdi biz beraberiz işte evrimi. Evrim ya. Ne kadar paramız var? 1 milyon TL'miz var. Ha. Hadi gel şu 1 milyon TL'yi arayalım banka müdüründe çıkarsın da sevelim. Ya gidip şimdi o parayı koyacaksın seveceksin. Al 1 milyon da artık kucakla. Hayır. Sanat eseri bakmaktan keyif alıyorsun. Çok, bir para çok. verip yani yaşıyorsun ediyorsun. Bu güzel bir şey ya. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben kendi İnsan... bütçem dahilinde, ilgim dahilinde bunlara biraz harcadım zamanında. Ya şu anda da arkadaşlarımız var ya mesela ben Cem'le geçen bir de görüşme yaptık Yılmaz. Çok güzel resimler almış. Şahan çok güzel. Çok mutlu oldum. Koleksiyon anlamında yaklaşmalar önemli çünkü bu kuşaktan kuşa aktarılan büyük değerler. Zaten dünyada görüyorsun yani öyle anormal şeylere geliyor ki geçenlerde Klimt'in son bir resmi satıldı onu söyleyeyim sana. 110 milyon dolar bir resim. 110 milyon dolar. Bir ol güven kulakları çınlasın şey derdi. Ya Hamdi der niye bu kadar saçma sapan pahalı? Şimdi der bir tuval kaç para? Oraya ne kadar boy boyun? Ha onu da sandım. Yapımcı ya. Çok iyi. Kulakları çınlasın. Tabii, ona da miza espri şaka olarak kullanmıştı bir dizide. İşte o başka bir şey. Yani o başka 
başka bir dünya. İşte müzelerde biz ona gidiyoruz. Bu arada hakikaten mesela geçen o İstanbul Modern bizim yüz akı işlerimizden biri oldu. Çok teşekkür ediyoruz buradan. Bülent ve Oya eczacı başı evet. başta olmak üzere hakikaten çok yüz akı bir yer. Çok. Ee, i̇nsanların böyle kurukta olduğunu görmek, oradaki çağdaş sanat eserlerini takip etmek heyecan. Nasıl bir keyif veriyor değil mi? Biz, keyif bizimle veriyor. alakası olmasa bile insanlar ben mesela yurt dışında da o müzelere hücum ederiz ya hemen valizleri koyup Hı. hadi gidelim. Bayılıyorum ya. İnsanların izlemesini de çok seviyorum. Evet. İnsanların tabii şöyle bir şeyi de var. Biliyorsun son zamanlarda özellikle Avrupa'da çevre hareketlerinde müzelerdeki eserlere böyle bir takım dikkat çekmek için yumurta atmalar vesaire atmalar kadar çok koruma altına alıyorsunuz. Başka şeyleri de alın. Biz onun için yapıyoruz diyorlar. Ya bu olmasa da olur. Ama ya. o zaman sen kendi değerini yarat ki. Yani, Korusunlar. Tabii, tabii, tabii. Yanlış mıyım? Girerken çok ciddi böyle güvenlik kontrolünden geçiyorsun. Evet, evet, evet, Enteresan. Böyle. Evet evet. Çünkü çok... Belli bir yaklaşmayacaksın. Evet. Mesela. Alarmlar ötüyor vesaire. Ama bizim ben de dokunmayı çok seviyorum ya. Seviyorum yani tablo ellemeyi falan mesela böyle çok dokunmayı güzel. çok seviyorum. Çok i̇şte daktilo arada giderim severim. Öyleyim biraz. Temas. Evet temas. E, temas önemli. Eskiden Ankara'da etnografi müzesi. Hı. Sürekli oradaydım ben. Sürekli giderdik gezerdik babam gezdirdi Ankara Kalesi. Ne o. kadar güzel. Yani Doğru. şimdiki çocukları da bir anlamda AVM'lerde oyuncaklarla oynuyorlar ama biraz daha müzeler çok keyifli yerler var. Arter var onu da saymadı. Evet, o çok evet, çok evet. keyifli. Yani hakikaten çok teşekkür ediyorum buradan senin programının vasıtasıyla. Anladık. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, hakikaten. Teşekkür. Pera Müzesi muazzam. Evet, evet. Hepsi çok güzel. Birbirinden güzel. Yeni <gülüyor> proje var mı? <gülüyor> Nefret ediyorum bu Ben sordum ama. Ne küçük bir var, soru. Var var var. Şu anda. Dizi mi çekeceksiniz? Film mi? Ana akıma. Artık öyle oldu. Sevgili seyircilerim şimdi artık ayrıldı. Ana akıma mı yapıyorsun? Dijitale mi yapıyorsun? Ana şey akım dedi yani bizim izlediğimiz 140 dakika mı yapıyorsun? Yani 140 artık. dakika mı? 40 dakika mı? Ben ana akım çalışıyorum şu anda. Eli kulağında. 2-3 ay içerisinde hayata geçer. Önümüzdeki sene gerçekleştireceğim Gelibolu Çocukları adlı bir projem var. Çanakkale Savaşları ile ilgili. Savaşın çok az olduğu ama bir savaşta çocukların hikayesini anlatan bir film. Bir de pandemide yazdım. Pandemiden önce yazdım. Denk gelmedi. Ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili. İnşallah kısmet olur. Bir kere bir filmini yaptım. Dersimiz Atatürk diye çocuklara böyle bir referans filmi oldu. Sevgili Halit Ergenç ve Cetin Tekindor. Senaryo Turgut Özakman. Evet. Ee, mekanı cennet olsun. Allah Turgut hocamızın evet. çok önemli insanı. Çok çok. Şimdi daha farklı bir yaklaşımda Mustafa Kemal Atatürk'ü bir daha buluşturma çalışmam var. İnşallah onu da gerçekleştirirsem güzel olacak. Dört tane sinema filmim var şimdiye kadar. Ben onu bir on sinema filmine tamamlama hedefimi koydum. On tane sinema filmi iyidir. Dizi de yapılacak. Dizi de yapılacak. Hiç merak. Oyunculuk da yapılacak. Hocalık da yapacağız. Hocalık da yapılacak. Arşivlerimizi toplayacağız. Evet. evet. Nasıl formunuzu koruyorsunuz? Bak, bu çok Bana da çok soruyorlar. Ben evrim geçirdim Ay, biliyorsun evet evrim. Ya. Biliyorum, biliyorum. Biliyorsun yani hakikaten. 142 kiloydum. Ay, evet. Sağ ol. Çok sağ ol. güzel oldu. 142 kilodan şey yaptım. Ben ameliyat oldum. Şunu keşfettim ama ilginç bir şey var. Bizde ameliyat olduktan sonra bize şunu söylediler. Dediler ki katı sıvı karıştırmayın. Bizdeki en Tabii. büyük şey. Yani sabahları Yemeği ben bir şey içmeyeceksin. içmiyorum ben. Sabahları mesela 7 senedir arkadaşlar çay içmiyorum mesela kahvaltıda. 15-20 dakika sonra. O mideyi büyüten Tabii. bir şey. Simit ve çay çok zevklidir. O onsuz Aa, olmaz evet. vesaire. Arada yapılır da her zaman yapılmaz. Ben de hiç falan. Hiç. Ben hiç hiç. hiç. Yani çok güzel. Çok enteresan. Ona ben de çayı olurdu. unutuyorum yemek yerken. <gülüyor> Kahvaltı yaparsın. Yani. Yarım saat önce ve yarım saat sonra sıvı almayacak. Yani yemekten. 20 dakika yeterli 20 bizim mi? için. 20 dakika yeterli. Yani, o zaman yani senin kısa... güzel hatırın için yani o da. Ayağın alışsın. Ayağın alışsın. <gülüyor> Ay rahmetlim Cülim kanser oldu köpeğim. O zaman götürdüğümüzde tedavi için dedi ki aç bırakın yemesin. Mama verdi günde bir defa. Biz de bunu araştırdık. Hı hı. Neden böyle oldu? Hatta Japon bir doktor var. Adam 60 yaşında ama tipi gör 40. Estetik falan yok adamda. Sadece diyor bir öğün besleneceksin. İstediğini ye. 6'ya kadar. Akşam 6'ya kadar. Muhteşem. 6'dan sonra hiçbir şey yok. Tamam peki. Ya adamın adını hatırlamıyorum ama şeye yazdığınızda çıkıyor Google'a. Ne istersen mi yiyorum diyor ama tek öğün. Ben bazen yazları kiraz yemeği seviyorum sabahları. İyi ediyorsun. İyi ediyorsun. Hani antioksidan, kırmızı şeyleri hı-hı, çok seviyorum. Hı-hı. Ama akşam 5, beş, 5,5 beş benim limitim. Ondan sonra bir şey yemeyeyim. Sen çok iyisin. Spor ya, da yapmıyorum bu arada. Sevmiyorum sporu. Yok sevmiyorum. E, yap biraz yürüyüş yap. Sabahları küçük hareketler yap. Bak şunu söyleyeyim. E, Ayşegül Çoruhlu çok takip ettiğim bir doktor. Yazılarını mutlaka okuyorum. Çok güzel bir şey yazmış geçen arkadaşlar. Şey diyor. Ya diyor ki siz diyor yediğiniz zaman hücrelerinizin acı çekmediğinizi düşünürsünüz diyor ama hücreler acı çekiyor 
diyor. Tabii. Özellikle diyor aşırı karbonhidrat, Şeker, işlemiş gıdalar, şunlar bunlar. Paket Aslında gıdalar. Hücre yani sana bunu söylüyor. Acı çekmeyi de işte vücudunuzda o inflamasyonlarla dile getiriyor. Bağırsak, huzursuz bağırsak sendromu, şu bu vesaire. Yani şöyle bir şey var artık her şey çok hazır. Yani taze meyve, taze sebze. Arkadaş Antalya'dan koparılmış, pişmiş, seradan çıkan bir domates çıkacak. Soğuk hava depolarını Soğuk bekliyor. Soğuk hava depolarını bekleyecek. Oradan kamyona Aylar gelecek. Sonra Kamyondan bize. sonra şeye gelecek. Yani dolayısıyla ben şu ehmenişer kelimesini çok seviyorum. Kötü Dalından iyisi. Dalından koparıp yesek. Ah, yani işte o bu. yok. Ama yani en azından yine de kendini olabildiğince koru. Hani Ay gluten yok. denilen şeyden korumaya çalışıyorum vesaire. Dikkat ediyorum. Olabildiğince küçük hareketler vesaire. Evet sıvı tüketiyoruz. Bakın bu birinci bardağımız. Bitti işte formülünü söyledi işte. Yürekten çok kutu. Çok Ben şeyim de yok. Bunu da test ettik. Bak. Hemen düzeliyor. Susuzluğum yok. Bakayım. Yok. Bende de yok. Yok çok iyi. Ha, maşallah. maşallah. Geçti. Sınavı geçti. Ha. En severek oynadığınız karakter. Valla ben çok seviyorum ama benim için şey Cino'yu çok seviyorum. Ay çok tatlıydı çok o tatlı. ya. Bir de yarma gülüm vardı benim. Ay evet ya o şuradan tokalı değil seviyorum. mi? Ay neydi o ya? Orada şey de çok önemliydi benim için. Yani Münir abinin, Münir Özkul'un rahmetli Hı. son işi televizyon işi benimle oldu. Ve benim onunla çalışma ya. şansına yakalamam hakikaten. Emdiniz mi ha, Muazzam muazzam ya çok çok muazzam. Ne şans evet, Bir buçuk iki sene yakın beraber çalıştık ne mutlu bana. O, o iki karakter böyle hep aklıma geliyor. Onun dışında çok hepsini çok seviyordum ama onun Onların yeri ayır benim için. Artık oynamayacak mısınız? Oynayacağım, oynayacağım. Oynamaz e görelim olur mu? artık özlük. Hiç merak etme. Atatürk dizisinde de ilk bölümde çok önemli bir rolüm var. Bakalım oynadım. Ay. Aras Bulut'la ne beraber. Ne zaman başlıyor? E, Valla Disney Dostlarım. çekildi biyorsunuz ama Hı-hı. Atatürk'ü yayınlayacakmış. Yani Ekim Allah ayında 100. Razı. yılda yayınlanacak. Süper. Çok keyifli. Mehmet Ada Öztekin yazdı, şey yönetti. E, Aras Bulut ve çok iyi bir kadrosu var. Senaryosu. İlk bölümde misiniz? Ben ilk bölüm. 8 bölüm zaten. Ha, evet, i̇lk bölümde keyifli bir rolüm var. İnşallah. Ay izleyelim. İnşallah. Allah güzel olur. Disney'i açın. 29 Ekim'de mi paylaşılacak? Öyle görünüyor. Cumhuriyetin yüzyılı. Tanıtımı yüzyılı. çünkü geçen paylaştılar. Ne güzel. Evet, çok keyifli, çok emek etti yani. Hakikaten. Bayılırım. Zaten tarihi de. dönem filmlerine bayılıyorum. Evet, evet. Dizilerine de öyle. Hayırlısı olur inşallah. Bakalım. İnşallah. Ne olursa olsun cep telefonundan bile olsa okumaktan vazgeçmeyelim. Bol bol okuyalım. Ay evet ya. Kendimi Dokunalım anda, kitaplarımıza. Bak benim orada duruyor. Evet, üç evet. kitabım. En iyi hissettiğim okumak, okumak, okumak, okumak. Kendim, tek terapi bu. Gerçekten güzel bir programdı. İyi ki geldim. Çok güzel bir su içtim. Birazdan şurada bir kahve daha içeriz. Yavaş yüksek. Evet, evet şeyim sonra Ondan sonra da ondan sonra güneşin batışına doğru uzaklaşırım ben yavaş. <gülüyor> evet, yapımda ve yayında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca size de iyi ki geldiniz. Başımın tacısınız. Çok teşekkür ederim kırmadığınız için. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.